จะเป็นการบล็อกเนิร์ฟที่จะมาซับพลายบริเวณส่วนปลายนิ้วจะสังเกตเห็นว่าทางด้านพาวมาไซส์ของฝ่ามือเนี่ยจะมีดีต้าเนิร์ฟออกมาเป็นขแขนงทางด้านสองทั้งทางด้านเรเดียลและเอาหน้าไซส์ของนิ้วแต่ละนิ้วนะคะนั้นการเลือกที่จะทําหัตถการวิธีนี้เนี่ยควรที่จะบล็อกบริเวณที่อยู่ค่อนข้างสูงคือบริเวณที่เรานิยมกันคือบริเวณตรงกับ MCP joint ซึ่งจะเห็นว่าบริเวณเหล่านี้มักจะไม่มีเส้นเลือดเข้ามาขวางหรือถ้ามีการอินจิลี่ถูกเส้นเลือดก็มักจะมีซัพพลายมาจากอีกทางด้านหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะไปเลือกบล็อกในส่วนดิสเทลกว่าอาจจะไดเรกอินจูรี่ต่ออาร์ตเรียโดยตรงและอาจจะทำให้นิ้วนั้นขาดบัตรซับพายได้ดังนั้นควรที่จะเลือกทำบริเวณระดับ MCP joint ทางด้านพาวมาไซส์จะซับพายด้วยดิจิตอลเนิร์ฟส่วนทางด้านดอซัมส่วนทางด้านดอซุ่มจะมีเนิร์ฟส่วนของดอซัลดิจิตอลบรานช์นี่เข้ามาซับพายโดยที่เนิร์ฟเส้นนี้เนี่ยจะซับพายไปจนถึงประ,ประมาณระดับของ PIP joint เพราะฉะนั้นการที่จะทำหัตถการบริเวณส่วนค่อนข้างจะ proximal ทางด้านดอซัมนะคะควรที่จะบล็อกส่วนของดอซัลดีต้อนเนิร์ฟด้วยจากภาพตัดขวางจะเห็นว่าระดับของดีต้อนเนิร์ฟเนี่ยจะอยู่ชิดทางด้านพาวมาไซส์เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เราบล็อกเนิร์ฟเรามักจะแทงเข็มจนกระทั่งเกือบที่จะทะลุทางด้านสกินของพาวมาแล้วถอนเข็มขึ้นมา 1-2 ถึงมิลลิเมตรจะได้ตรงกับระดับของดิจิตอลเนิร์ฟที่เราต้องการบล็อกพอดีเมื่อต้องการที่จะเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะทำดิจิตอลเนิร์ฟบล็อกอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมก็ได้แก่ไซโลเคน1หรือ2นะคะโดยที่นักศึกษาจะต้องสังเกตเห็นว่าที่ข้างขวดของไซโลเคนนั้นจะเขียนมาร์กไว้ว่าเป็นวิดเอาหรือว่าวิดอะดีนาลีนนะคะถ้าตัวหนังสือสีแดงนี่จะเป็นไซโลเคนที่ประกอบด้วยวิดอะดีนาลีนส่วนตัวหนังสือสีดำเนี่ยจะไม่มีอะดีนาลีนมีความสําคัญในกรณีที่ว่าเมื่อเราต้องการทําดิจิตอลเนิร์ฟบล็อกไม่ควรที่จะเลือกใช้ชนิดที่เป็นวิดอะดีนาลีนเพราะอาจจะทําให้เกิดเวสคอนสตริคชันของดิจิตอลอะทรีได้อาจจะทําให้ประซับพายไปเลี้ยงบริเวณส่วนปลายนิ้วไม่เพียงพอดังนั้นควรที่จะเลือกใช้เป็นไซโลเคน 1-2% วิดเอาท์อะดรีนาลีนอุปกรณ์อันถัดไปได้แก่ไซลิงอาจจะใช้ขนาดไซลิง 5-10 ซีซีได้นะคะเข็มอินฟิวเตตสามารถเลือกใช้เข็มขนาด24ได้ภายหลังจากที่เราเพ้นทำความสะอาดบริเวณที่จะต้องการทำดีต้องเนื้อบล็อกเรียบร้อยแล้วให้ใช้มือซ้ายทำไปที่บริเวณนักเคิลหรือว่า MCP ของนิ้วที่เราต้องการจะบล็อกในที่นี้เราจะบล็อกบริเวณนิ้วกระนิ้วนางนะคะเพราะนั้นก็คลำที่บริเวณ MCP เมื่อได้แล้วตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่จะเป็นแลนด์มาร์กที่จะอินฟิวเตตเอาหน้าไซส์และเดเดียลไซส์เพื่อที่จะบล็อกเนื้อทั้งสองด้านที่จะมาซับพายเมื่อจะเริ่มทำการบล็อกให้แทงเข็มไปจนถึงทางด้านพาวมาไซส์นักศึกษาจะได้เซนเซชันว่าเมื่อเข็มใกล้ที่จะทะลุสกินจะรู้สึกว่ามีเข็มนะคะแต่ต้องระวังอย่าให้เข็มทะลุออกไปจนกระทั่งอินจูรี่ต่อมือของผู้ที่จะทำดีเต้าเนิร์ฟบล็อกหลังจากนั้นถอนเข็มขึ้นมา 1-2 มิลลิเมตรดูดูว่าไม่มีการอินจูรี่เข้าของเข็มเข้าไปอยู่ในส่วนของอาร์ตเรียนะคะหลังจากนั้นฉีดยาอินฟิวเตตไปประมาณ 1-2 ซีซีแล้วจึงถอนเข็มขึ้นมาในส่วนของด้านเลเดียลไซส์ก็ทําเช่นกันนะคะแทงเข็มลงไปจนกระทั่งเกือบจะทะลุทางด้านพาวมาเซอร์เฟสถอนเข็มขึ้นมา 1-2 มิลลิเมตรรอดูอีกครั้งว่าเข็มไม่อินจูรี่เข้าไปในส่วนของอาร์ตเรีย
หลังจากนั้นจึงอินฟิวเตได้ถอนเข็มกลับขึ้นมาในกรณีที่เราต้องการทำหัตถการที่มีลีชั่นอยู่บริเวณส่วนดอซุ่มพรอกซิมอลของแต่ละนิ้วอาจจะได้เนิร์ฟซัพพลายมาจากดอซอลดิจิตอลบรานเพราะฉะนั้นการอินฟิวเตตต้องอินฟิวเตตเพิ่มบริเวณส่วนของผิวของฝั่งด้านดอซุ่มด้วยรออีกครั้งว่าไม่โดนอินจูรี่ต่ออัตเทอรี่พร้อมทั้งอินฟิวเตตแล้วค่อยๆถอนเข็มในขณะที่อินฟิวเตตลงมาเพื่อให้บล็อกเนิร์ฟเป็นลักษณะของฟิลบล็อกก่อนที่จะมีการทำหัตถการทุกครั้งควรจะมีการเทสเซนเซชันของผู้ป่วยว่ายังคงมีการเจ็บอยู่หรือไม่โดยเคียนไม่แรงนะพร้อมกับถามผู้ป่วยว่าผู้ป่วยรู้สึกหรือไม่รู้สึก